Mucidana Mutfağı'ndan herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elma ile hazırlanabilecek en lezzetli tariflerden birisiyle geldim. Bunun için küçük boy elma kullanacağım. Bol suyun içerisinde yıkadıktan sonra elmaları hızlıca soyarak tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Soymuş olduğum elmaları böyle bir aparat yardımıyla ya da bir oyacak yardımıyla çekirdeğini çıkartıyorum. Kullanacağınız elma sarı elma ya da kırmızı elma hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa ya da hangi elmayı seviyorsanız o elmayı kullanabilirsiniz. İçini bu şekilde oyduktan sonra elmaları hazırlarken limon sıkmış olduğum suyun içerisine alıyorum ki kararmasını önlemek için. Daha sonra bir tavanın içerisine ya da uygun bir tencerenin içerisine alalım. Her bir elmanın üzerine 1,5 yemek kaşığı şeker alacağım. Burada damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Elmalar daha tatlıysa şeker miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Ama ben bu videoda 1,5 yemek kaşığı her bir elmanın üzerine şeker aldım. Birer çay kaşığı da tarçın serpiyorum. Eğer severseniz karanfil de kullanabilirsiniz. Elma ile karanfilin uyumu da çok güzel olur. Ve son olarak üzerine 2 su bardağı vişne suyu gezdiriyorum. Vişne suyu ile birlikte pişireceğiz. Vişne suyu ile pişiriyoruz ki elmalarımız vişnenin rengini alsın. Böyle güzel bir tatlı elde edelim. Şimdi hemen ocağıma alıyorum. Orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Çok kolay bir şekilde pişiyor. 10-15 dakika içerisinde tatlınız hazır olacaktır. Böyle alttan hafif hafif fokurdamaya başladığında elmalarımızı bu şekilde ters yüz yapalım ki her taraf eşit bir şekilde güzelce pişsin ve vişnenin rengini alabilsin. Pişerken bana hak vereceksiniz. Şu anda muhteşem bir tarçın kokusu eve hakim oldu. Sizlerle ilk defa bu video ile tanışıyorsak abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi de bildirmeyi lütfen unutmayın. Ayrıntıları kaçırmamak için videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Elmalar bir taraftan pişerken ben de içinde kullanacağım cevizini hazırlayacağım. Bir kase cevizi bu şekilde incecik çektiriyorum. Elmalar pişti. Servis tabağının içerisine aldım. Kalan suyunu harlı ateşte kaynatarak kıvamlaşmasını sağlıyorum. Bu şekilde kıvamlaştı. Biraz sonra o şerbeti yeniden kullanacağız. Elmaların içerisine çektirmiş olduğumuz cevizlerle dolduralım. Elmalar yumuşadığı zaman hemen tavanızdan alın ki herhangi bir dağılma söz konusu olmasın. E, su biraz daha böyle şerbeti kıvamlaştırmak için harla ateşte pişiriyoruz ve onu e, kaynatarak yoğunlaştırıyoruz kıvamını. Biraz sonra kıvamlaşmış bir şekilde de şerbetini kullanacağız. Cevizleri doldurduktan sonra yoğunlaştırdığımız şerbetiyle de böyle üzerlerine gezdiriyorum. Eğer meyve seviyorsanız bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen bir tane servis tabağına alıp sizlere iç dokusunu da paylaşacağım. Hem hafif hem de çok lezzetli. Hazırlaması da toplamda yani 20 dakikanız alacak diyebilirim. Şöyle keserek iç dokusunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Ama öncesinde yine şöyle şerbetinden gezdireyim ki güzel bir görüntü elde edelim işte elma tatlısını hazırlamak bu kadar kolay deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin Eğer denerseniz lütfen olumlu olumsuz görüşlerinizi bırakmayı unutmayın hemen şöyle bir tanesinin tadına bakacağım Gerçekten yemek için sabırsızlanacağınız bir tatlı olacak. 
Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.